Dr. A. P. J. Abdul Kalam. Birth, the 15th of October, 1931. Death, the 27th of July, 2015. Avu Parker Janul Abdin or A. P. J. Abdul Kalam was a very well-known research scientist in the fields of physics and aerospace engineering. He was a great orator and teacher too. He was the 11th President of India from 2002 to 2007. He was born and brought up at Rameshwaram in Tamil Nadu. He served ISRO, Indian Space Research Organization, and DRDO, Defense Research and Development Organization, for 40 years. First as a research scientist and in later years as director. Due to his exhaustive work at ISRO and DRDO, he gained the title of Missile Man of India. Due to the Pokharan nuclear test which was conducted under his leadership, India became known as the nuclear power. He was extremely popular among the students of India. He was fondly called the President of Common People, as he always mingled with children and youth and guided them. A recipient of Bharat Ratna, Dr. Kalam kept on educating the youth till the end of his life. डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जन्म 15 ऑक्टोबर मृत्यु जुले 2015 हजार पंद्रह अवोल पाकिर जैनुलब्दीन किम्मा ए पी जे अब्दुल कलाम हे भौतिकशास्त्र एरोस्पेस अभियांत्रिकी क्षेत्र एक अतिशय प्रसिद्ध संशोधन शास्त्रज्ञ होते ते उत्तम वक्ते आणि शिक्षक ही होते दोन हजार दोन ते दोन हजार सात पर्यंत ते भारता अकरावे राष्ट्रपति होते त्यांचा जन्म तामिळनाडूमधील रामेश्वरम येथे झाला त्यांनी इस्रो भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि डीआरडीओ संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था ची चाळीस वर्षे सेवा केली प्रथम संशोधन शास्त्रज्ञ आणि नंतर संचालक म्हणून इस्रो आणि डीआरडीओमधील त्यांच्या अथक कार्यामुळे त्यांना मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया ही पदवी मिळाली त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या पोखरण अणुचाचणीमुळे भारत अणुशक्ती म्हणून ओळखला जाऊ लागला भारतातील विद्यार्थ्यांमध्ये ते अत्यंत लोकप्रिय होते ते नेहमीच लहान मुले आणि तरुणांमध्ये मिसळून त्यांना मार्गदर्शन करत असल्याने त्यांना प्रेमाने सामान्य लोकांचे अध्यक्ष म्हटले जात असे भारतरत्न प्राप्त डॉक्टर कलाम यांनी आयुष्याच्या शेवटपर्यंत तरुणांना शिक्षण दिले Dr. C. vs. Raman. Birth, the 7th of November, 1888. Death, the 21st of November, 1970. Dr. Chandrasekhar Venkat Raman was an Indian physicist. He was born in Tiruchirapalli on the 7th of November, 1888. His school and college education was in Chennai. He became Professor of Physics at Chennai from 1917 to 1933. Once in 1921 Raman was on a sea voyage to Europe. He noticed the blue color of glaciers in the Mediterranean Sea. He was motivated to discover the reason for this blue color. Raman carried out experiments regarding the scattering of light. Raman used monochromatic light which can penetrate the transparent material. The effect he discovered during his experiment was called Raman effect. He won the Nobel Prize for Physics in 1930 for this discovery. Later in 1947, 
he became director of Raman Research Institute. In 1954, he was awarded the Bharat Ratna and in 1957 Lenin Peace Prize. In his honor on every the 28th of February, National Science Day is celebrated in India. This was the day when he had presented his research work of Raman effect before the learned scientists. Dr. C. Vikt Raman Janmak 7 November 1888 Mrutyuk Don 1 November 1870 डॉक्टर चंद्रशेखर व्यंकट रमण हे भारतीय भौतिक शास्त्रज्ञ होते त्यांचा जन्म 7 नोव्हेंबर 1888 रोजी तिरुचिरापल्ली येथे झाला त्यांचे शाले व महाविद्यालयीन शिक्षण चेन्नई येथे झाले 1917 ते 1933 या काळात ते चेन्नई येथे भौतिक शास्त्राचे प्राध्यापक झाले एकदा 1921 मध्ये रमण युरोपला समुद्र प्रवासाला निघाले होते भूमध्य समुद्रातील हिमनगांचा निळा रंग त्याच्या लक्षात आला या निळ्या रंगाचे कारण शोधण्यासाठी तो प्रवृत्त झाला रामन यांनी प्रकाशाच्या विखुरण्याबाबत प्रयोग केले रामन यांनी एका रंगाचा प्रकाश वापरला जो पारदर्शक सामग्रीमध्ये प्रवेश करू शकतो त्यांच्या प्रयोगादरम्यान त्यांनी शोधलेल्या परिणामाला रामन इफेक्ट असे म्हणतात या शोधाबद्दल त्यांना एकोणीसशे तीसमध्ये भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले पुढे एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये ते रमण संशोधन संस्थेचे संचालक झाले एकोणीसशे चोपन्नमध्ये त्यांना भारतरत्न आणि एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये लेनिन शांतता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले त्यांच्या सन्मानार्थ दर अठ्ठावीस फेब्रुवारीला भारतात राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा केला जातो हाच तो दिवस होता जेव्हा त्यांनी त्यांचे रम इफेक्टचे संशोधन कार्य विद्वान शास्त्रज्ञांसमोर मांडले होते डॉक्टर जयंत नार्लीकर बर्थ द नाईन्टीन्थ ऑफ जुलाय नाईन्टीन थर्टी एट डॉक्टर जयंत नार्लीकर एज अ व्हेरी वेल नोन ऍस्ट्रोफिजिसिस्ट मॅथमॅटिशियन अँड ऑल्सो अ ग्रेट रायटर along with his research work in astrophysics and cosmology he has also written many popular books of fiction in marathi and hindi he was born in kolhapur on the 19th of july 1938 his father mr vishnu vasudev narlikar was also a well known mathematician doctor Narlikar obtained his school education in Varanasi and he went to Cambridge University in Britain for his higher studies. At Cambridge, he obtained the degrees of BA, MA and PhD. During his tenure he also obtained the title of Wrangler, Tyson Medal for Cosmology and many other prizes and awards. Sir Fred Hoyle was his guiding professor during his doctoral work. Both of them worked on the gravitational force and discovered the Hoyle-Narlikar theory. After returning from Cambridge Drive, Narlikar took up professorship at the Tata Institute of Fundamental Research, TIFR. in Mumbai and then he became founder director of Inter University Center for Astronomy and Astrophysics IUCAA in Pune Do Jayant Narayikar Janma 19 July 1938 डॉक्टर जयंत नारळीकर हे एक सुप्रसिद्ध खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ गणितज्ञ आणि उत्तम लेखक देखील आहेत 
खगोल भौतिकी आणि विश्वविज्ञान या विषयातील संशोधनासोबतच त्यांनी मराठी आणि हिंदी भाषेत कल्पित कथांची अनेक लोकप्रिय पुस्तकेही लिहिली आहे त्यांचा जन्म एकोणीस जुलै एकोणीसशे रोजी कोल्हापुरात झाला त्यांचे वडील श्री विष्णू वासुदेव नारळीकर हे सुप्रसिद्ध गणितज्ञ होते डॉ नारळीकर यांचे शालेय शिक्षण वाराणसी येथे झाले आणि ते उच्च शिक्षणासाठी ब्रिटनमधील केम्ब्रिज विद्यापीठात गेले केम्ब्रिज येथे त्यांनी बी अ एम अ आणीच्या पदव्या मिळवल्या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी ग्लर ही पदवी कॉस्मॉलॉजीसाठी टायसन पदक आणि इतर अनेक बक्षिसे आणि पुरस्कारही मिळवले सर फ्रेड हॉयल हे त्यांच्या डॉक्टरेट कार्यादरम्यान त्यांचे मार्गदर्शक प्राध्यापक होते या दोघांनी गुरुत्वाकर्षण शक्तीवर काम करून होईल नारळीकर सिद्धांत शोधून काढला केम्ब्रिजमधून परतल्यानंतर डॉक्टर नारळीकर यांनी मुंबईतील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत टी आय एफ आर प्राध्यापकपद स्वीकारले आणि त्यानंतर ते पुण्यातील इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ॲस्ट्रॉनॉमी अड ॲस्ट्रोफिजिक्स आय यू सी ए से संस्थापक संचालक झाले सर जगदीश चंद्र बोस बर्थ द थर्टी एथ ऑफ नोव्हेंबर एटीन फिफ्टी एट डेथ ट्वेंटी थर्ड नोव्हेंबर नाईन्टीन थर्टी सेव्हन सर जगदीश चंद्र बोस वॉज अ रिसर्च अँड अ सायंटिस्ट हू हॅड स्टडीड मेनी ब्रांचेस ऑफ सायन्स His initial education was in Kolkata but later he went to London for higher studies. After returning from London he became the professor of physics in Presidency College at Kolkata. His work in wireless signaling is noteworthy. He demonstrated that there is a response in plants towards the various stimuli. He has authored many books related to his discoveries. He mastered various disciplines of science such as physics, mathematics, biology, botany and archaeology. He also wrote science fiction in Bengali. He is known for his investigation of radio waves and is thus known as the father of radio science. He made very significant contributions to botany or plant sciences. He also invented the Kreska graph. A crater on the moon has been named in his honor. Sir Jagdish Chandra Bose जन्म तीस नोव्हेंबर अठराशे अठ्ठावन्न मृत्यू तेवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे सडतीस सर जगदीशचंद्र बोस हे एक संशोधक आणि वैज्ञानिक होते ज्यांनी विज्ञानाच्या अनेक शाखांचा अभ्यास केला होता त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण कोलकाता येथे झाले पण नंतर ते उच्च शिक्षणासाठी लंडनला गेले लंडनहून परतल्यानंतर ते कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक झाले वायरलेस सिग्नलिंगमधील त्यांचे कार्य उल्लेखनीय आहे त्यांनी दाखवून दिले की वनस्पतींमध्ये विविध उत्तेजनांना प्रतिसाद आहे त्यांनी त्यांच्या शोधांशी संबंधित अनेक पुस्तके लिहिली आहेत भौतिकशास्त्र गणित जीवशास्त्र वनस्पतीशास्त्र आणि पुरातत्वशास्त्र अशा विविध विज्ञान शाखेत त्यांनी प्रभुत्व मिळवले त्यांनी बंगालीत विज्ञान कथाही लिहिली ते रेडिओ लहरींच्या तपासणीसाठी ओळखले जातात आणि म्हणून त्यांना रेडिओ विज्ञानाचे जनक म्हणून ओळखले जाते त्यांनी वनस्पतीशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्रात खूप महत्त्वपूर्ण योगदान दिले क्रेस्कोग्राफचाही शोध त्यांनी लावला त्यांच्या सन्मानार्थ चंद्रावरील एका विवराचे नाव देण्यात आले आहे